你要来送死吗？在五分钟开始再开始。
金馆主，你怎么在这儿啊？楼上太闷了，我到这儿透透气。多么精彩的场面！如果您要是错过了，肯定会抱憾终生的。我这就去。金馆主，今天晚上能请您吃个晚饭吗？请我吃晚饭。好准备，馆主，你说的那个人真的能来吗？不信咱们走着瞧。要不了多久，那个不速之客就会登门的。闭嘴！嗨，来了，终于来
看得出来，你是个女人。女人嘛，就应该放关系，举手投降，免受皮肉之苦。投降？姑奶奶宁死也不会投降的。你别给脸不要脸，少啰嗦。我们来吧，那就不要怪我不怜香惜玉了。上。坐下。坐说说，你夜闯我虹口道场的目的吧。哼，还不服气、啊？你用暗器伤人，算什么本事？我管他什么名气暗器，只要抓到你，我就有本事。你想怎么样？我想怎么样？你看看，你打伤了我好几个手下，最起码你得用你的身体去抚平他们的伤痛吧。无耻，禽兽！亏你还是个女人，你还敢骂我？是没有人性的禽兽！告诉你，这场战争早已经让我忘记了，我是个女人。你们听着，好好享受一下这个支那女人美丽的酮体吧。
多谢观众。好，观众，山本机关长紧急电话。机关长紧急电话。等我接完电话回来，你们再享受。我要好好的欣赏。机关长，我是梅子，请问您有什么吩咐？你是不是抓住了一个潜入到你们虹口道场的中国女人？山本机关长，为什么那么快就知道？梅子，你为什么不回答我的问题？报告机关长，我的确是经过激烈搏杀，抓住了一个潜入我们这里的支那女人。激烈搏杀？他现在怎么样？他中了我的飞镖，负了伤。嗯，他的伤重不重？流了很多血，但死不了。我现在正在对他进行审问。立即终止审问，马上把他送到医院进行治疗。送医院？难道我说的话还不清楚吗？马上把他送辅仁医院进行治疗，而且他的安全也交你金梅子。全权负责，机关长，为什么要送辅仁医院？为什么不送我们自己的医院？那个罗婷婷，不是也在辅仁医院吗？罗婷婷，机关长，我明白了，您是想……别管我怎么想，你明白就好，执行吧。嗨。警察局长罗兴全的夫人，他，请他进来。嘿，他来干什么？哼，也好，我要让他见识见识。一个外国人，叫彼得罗维奇。德国驻上海总领事馆文化参赞，他们好像已经勾搭成奸了。这并不奇怪，德国法西斯和日本军国主义分子，他们早就对我们中华民族的文化瑰宝垂涎三尺，去世已久了。哎。
他们还说下午两点就出发，去皇陵地宫。下午两点。并没有丝毫的惊慌啊，心里没鬼，我惊慌什么？说说你的来意吧。讨要，讨要，讨什么要？青梅子，别装模作样。我家婷婷中的什么毒？怎么中的毒？你给了罗星泉多少解药？你自己心里没数？是。请你把我家婷婷需要的解药给我。我承认，我这里的确有你所需要的解药，可就这样给你，恐怕没那么便宜吧？有什么条件？说吧。中国一向以礼仪之邦自居，我要你像拜见女皇一样，三叩九拜的来求我。这样的话，说不定我会大发慈悲，把解药给你。站住！解药你不要了吗？不就是我女儿一条命吗？难道她的命就不宝贵吗？我女儿的生命当然重要，但是中国人。有比生命更重要的东西，不低头。你想让我低下高贵的头，痴心妄想。告辞。慢。怎么着？你还有另一条路可走。什么路？我听说，夫人过去曾经是上海滩红极一时的刀马旦，刀枪剑戟无所不精。棍棒钩绳无所不能，只要你能战胜我这把武士刀。现在案情已经清楚了，你抓来的那个雷玉锁是被冤枉的。那真正的凶手。请吧。
还有什么可说？三盘两胜，你才上了一盘。好，我就让你来个三盘两胜。哎呦，大小姐，你这是干什么呀？啊，徐妈，快扶我一下！哎呦，医生不让你下地，扶我一下。好，好，好，好，好。哎呀，你慢点啊，慢点。那边呢？走，哎呦，给人鬼子兵站岗。走。要五局三胜吗？不要了，那解药我给。快！站住！哎，什么的干活？听，让我进去。进去就不要！快快点走开！你凭什么不让我进？我就要进！哎，不走开！走了走了，你又不行。开枪！开枪！停！鼠爷，停停把他们放进院子，然后封锁出口，绝对不能让任何一个人跑掉。嘿，你带第二小组，跟我到院子里来，我们要在那里静候贵客，登门拜访。嘿，走。小鬼子。
。爸，我还没过瘾呢。下回吧。西安姑娘不是说不能恋战吗？大叔，咱们赶紧撤吧。等我一下。是，对，我就是不死的铁丝恩，大叔。来人了，走
，机关长，赶快把机关长送入医院抢救。快！妹子，你给我听着，山本机关长被不明身份的人袭击，身负重伤。你说什么？山本机关长身负重伤？他现在已经被送进了陆军医院，你快去。啊鬼！有鬼！有鬼！有鬼！有鬼啊！
越热闹越好。军军军座，哎，你他妈被狗咬了？没狗，没有，没有，你喊什么？枪，枪声，枪，哪来枪声？知道你在。口罩摘下来吧。想确定我是 谁， 那就请你自己来摘下我的口罩。哼， 好， 那我可就不客气了。赵姨，我爸呢？你爸出去了。出去了，去哪儿了呀我相信，我一定会干得很漂亮。是吗？我拭目以待。把带着。你受伤了，我帮你包扎。没事儿，这只是小伤。陆英阿姨，您怎么？你们把我藏在储藏间。
你替我拿着性命来冒险，我放心不下。你们一走，我就出来了。哎呀，您来的太及时了，要不然我今天肯定会被那条眼镜蛇咬一口的。医院我是不能再回去了，你可以暂时先回家。回家？对，我让婷婷和玉锁守在您的身边。嗯，不过你得时刻注意着，许妈。我心里早就有数了，那就好，咱们走吧，走吧。到我屋里喝杯清酒，咱们好好庆祝一下，怎么样？我是真想，可是不行啊。为什么不行？你想一想，这个彼得洛维奇为什么会突然出现在医院？是谁把他勾引来的？中国有一句俗话，没有家贼引不来外鬼。我想，咱们应该啊，把该做的事情都先干完。这。这杯酒给我留着，好酒不怕晚吗？你想干什么？我想趁热打铁，顺藤摸瓜，连夜突审彼得洛维奇。突审？我保证，您会有意想不到的收获。真的？不信咱们就试试看。那好，我依你。谢谢代理局长。呃，洛洛也好，这是早一天晚一天的事。我欢迎你回到我的身边。可我平田之子咽不下这口气。咽不下也得咽。为什么？我们不得不承认，我们对手的强大和足智多谋。中国有句古语：“使祸之躯，以求身也。”这是什么意思呢？蚯蚓，你知道吗？蚯蚓屈卷着身子，是为了向前伸出。我们今天的退却，也是为了大踏步的向前迈进。只那人今天得手了，那么下一次胜利就是我们的。我们此仇不报，我就不是平天之子。哦，你怎么报？我现在就去。如烟阿姨，当年你可真漂亮啊！当年，当年已经一去不复返了。这边坐，好。如烟阿姨，有件事情我不知当讲不当讲，你说，您能对我说说您的过去吗？过去，过去不堪回首啊。可是我想听。怎么突然想起问这个呢？嗯，如烟阿姨，实话对您说吧
，我是替一个人来打听的。谁呀、啊？当年的锁侠铁丝恩。他，他不是早死了吗？您信吗？您不是也一直在期盼中等待吗？他如果还活着，早就该来找我了。如果他现在来，您认为晚了吗？如烟阿姨，您为什么不说话？您让我说什么好呢？您就说，如果锁霞他现在来找您，您能认他吗？思恩曾经是我的丈夫。假如他能来找我，我能不认他吗？可是他死了，死得很惨。那万一他没死呢？这只是我的奢望，我也期盼着他能够死而复生，出现在我的面前。可是世界上哪有这么巧的事情啊？哎，您还真别说，不是有句“无巧不成书”吗？思恩的消息，我认识一个人，他说他就是当年的锁侠铁思恩。他说他是锁侠铁思恩。嗯。这，你让我冷静冷静。咱们找找。弟兄们，里边死的差不多了，该咱们上场了。记住了，都把小命给我保住了。还有，要保护好我，听见没有？是是是，给我冲！难道你是真的要对我痛下杀手吗？我是以欺人之道还治欺人之身。那我怎么办？你先回答我，你到我这里来干什么？不会是喝茶聊天吧？当然有我的事情。那我的事情呢？回答不出来了，回答不出来，就只有受死。他别动。
不起，上班机关长。罗新全，啊，现在的机关长是我。对，对对，机关长，您您有什么吩咐啊？罗局长，烦请你和你的弟兄们帮我维持一下这里的治安。对于这里的私闯者，不论是谁，带回去严加审问。我和魏队长还要好好研究一下今天发生的事情，看看到底是谁在打我的主意。嗨，嗨呀，机关长，请您放心，这里的一切交给我吧。魏队长，咱们屋里说话。三百，哦，机关长，他刚才说的话你都听见了。怎么？你真的想把我带走吗？那怎么会呢？我们俩什么关系啊？啊？等一下，如果有机会，你就给他一溜。话当真？我什么时候骗过你？来不及了啊！去坐。大哥，别骂了，赶快找人把居多送医院。外面的枪声是怎么回事？红口道场那边闯过来的，没事儿。徐所哥，我妈妈和雷叔叔都那么的反对我们俩在一起，我真的很生他们的气。没事，我也挺生他们的气的，想不明白他们到底是怎么想的。我们，大爷，进来！戴小姐，戴小姐，姑奶奶，我是肖德兴。我是奉局长之命来保护你的。我今天就饶了你，但你记住，不许向任何人透露我们的消息。一定，打死也不说。滚，滚，我马上滚。要不我们换个地方住？不用，肖德兴没有这个胆子。再说了，他是奉我爸爸的命令来保护咱们，这里还算安全。机关长。
他的伤倒没什么，只是有点轻微的脑震荡，休息一个晚上就会好的。医生，辛苦了。这没什么，出去吧。想什么呢？你到底怎么了吗？我，我还是不说为妙吧。为什么不说？我命令你说。好吧，我说。机关长，恕我直言，我觉得我们现在很危险了。危险？怎么危险？山本现在肯定要努力挽回他的败局，他这么跑掉，无疑我们又给他翻盘的机会了。这个我知道。你知道？你知道为什么不采取措施？为什么不积极补救呢？谁说我没有采取措施？谁说我没有补救？啊？你补救了？反正，反正我是没有看出来。要是都被你看出来了，那我还是金梅子吗？嗯，但愿吧。
，都在想索普。你们就打吧，我罗星泉坐收渔人之利了。首府肯定不会出事的，我们的人都去追了。再说了，还有雷汉雷大哥呢。雷汉现在是一只手。相信他，如果你现在去了，相反会拖累他，你知道吗？出来！有本事就给我出来！
，是我。你来干什么？别问那么多了，山本不是受伤了吗？你去把他拦住。这是地形我熟悉，雷汉跑不掉，索普就是咱们的了。这，别扯那儿的，快去吧。你最好不要跟我耍花痴，万一被我发现，我会让你死得很难看。我说机关长，现在都什么时候了，我能干嘛呀？去吧。Get me through! Wait up! 